আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম একটি ভাষণ একটি অসম যুদ্ধ সকল শোষণ নির্যাতনকে জয় করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল উনিশশো একাত্তর সালে সংঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে এই স্বাধীন বাংলাদেশ করাই যেসব মহান ব্যক্তিগণ তাদের অসীম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নুরুল ইসলাম নাহিদ তাদেরই অন্যতম আমি বড় হব কি হব ওইটা আমি কখনো ভাবিনি ছোটোবেলা আমাদের জীবন ছিল বাধা সকালে উঠে আমরা মক্তব্যে গেছি কোরআন শরীফ পড়া নামাজ শেখা ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষা ফিরে এসে স্কুলে গেছি স্কুল থেকে খেয়ে দে খেলতে গেছি তখন খেলার জন্য এত সহজে একটা ফুটবল পাওয়া যেত না তখন আমাদের জাম্বুরা আমাদের বাড়িতে ভর্তি ছিল এইসব জাম্বুরাম নিয়ে যেতাম আমরা যখন একটু বড় হয়েছি তখন বাড়ি থেকে তো দুই আনা চার আনা পাইছি সবাই চান্দা দিয়ে একটা ফুটবল কেনা হইল তো ওইটা নিয়ে আমার খারাপ দোলা চলতেছে এক সময় আমরা ঝগড়া লেগে গেছে একটা সময় এমন হয়ে গেছে যে ফুটবলটা কাইটা চার যত টাকা ভাগ করে নিয়ে পয়সা ও ভাগ করে নিয়ে চলে গেছে মানে এইরকম আমরা দীর্ঘত ছিলাম আবার সরলও ছিলাম দুইবারের সফল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ উনিশশো সালের পাঁচ জুলাই সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার কসবা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আমার জন্ম যে জায়গাটায় সেটা একটা একটু টিলা অঞ্চল ছিল এখন সেগুলো নাই কেটে মানুষ সমান করে দিছে আমাদের যৌথ পরিবার ছিল আমার দাদা দাদি ছিলেন আমার চাচা চাচি ছিলেন আমাদের বিরাট পরিবার আমি ছিলাম একমাত্র সন্তান যার ফলে আমি সকলের আদরের ছিলাম আমার বাবা এক সময় আমেরিকা চলে গেছিলেন গিয়ে সেখান চার বছর থেকে আপনি থাকার নেই চলে আসছেন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চট্টগ্রামে বাবা ওই টিম্বার ব্যবসা সবাই সেখানে থাকতেন তো আমার মা ছোটোবেলা মারা যান আমরা ছোটো দুই ভাইকে রেখে দৌড়া দৌড়ে খেলাধুলা তারপরে ছোটো সময় তারা সাইকেল দিয়ে দৌড়াইছে সাইকেল দৌড়াইছে ইয়ে করছে ব্যাডমিন্টন খেলাইছে সব সময় মানস লাগে মিলামিশা তার ওই সব ওইটাই ছিল এখনও আঁকি মানে আমি মনে করি আমার ছেলের মতো আমার ছেলে ও তোকার করে না এই যখন তোকার আবার করছে নুরুল ইসলাম নাহিদের লেখাপড়ার শুরু কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি উনিশশো একষট্টি সালে পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং সিলেট এমসি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন আমার দাদা আমার হাত ধরে স্কুলে নিয়ে গেলেন গিয়ে আমাকে ভর্তি করে দিয়ে আসলেন আমি ওখান থেকে পাশ করে পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ হাইস্কুলে পড়ছি সেখান থেকে আমি মেট্রিক পরীক্ষা দিই একষট্টি সালে তার পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে যখন এম সি কলেজে আসলাম পাঁচষট্টি সালে আন্দোলন হইল আইব খানের বিরুদ্ধে শিক্ষা নীতির জন্য যেটা একটা সময় এসে শিক্ষা দিবস পালিত হয় পাঁচ সালের জন্য সেই শিক্ষা নীতি কিন্তু আর হয়নি না পাকিস্তানে না বাংলাদেশে আমার সৌভাগ্য যে প্রথম মিছিলে আমি ছিলাম আর শিক্ষা নীতি আমার হাত দিয়ে এই শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেটা হলো এবং আজকে বাস্তবায়িত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি আমার পুরোটাই রাজনৈতিক বলতে পারেন এখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আমি যেহেতু সিলেটে আমি ছাত্র নেতা ছিলাম সেক্রেটারি ছিলাম দুইবার নানারকম ছিলাম সংসদে আমি দুইবার নির্বাচিত হয়েছি এমসি কলেজে শুধু আমি তো পরিচিত নেতা হয়ে গেছি ঢাকা আসার সাথে সাথেই আমি ওই ওই কাজের মধ্যে যুক্ত হয়ে গেলাম এই স্কুলে উনি এসএসসি পাশ করেছেন এখান থেকে উনি পায়ে হেঁটে গিয়ে রামড়া বাজারে গাড়িতে উঠে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন উনি খুবই সহজ সরল উনি ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত মুক্তিযুদ্ধে নুরুল ইসলাম নাহিদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তার রয়েছে যুদ্ধদিনের অনেক স্মৃতি যা তাকে আজও দাঁড়িয়ে বেড়ায় ভাবিয়ে তুলে পুলকিত করে হাতি মার্চ বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণ দিলেন সেটাই প্রকৃত অর্থে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা যদিও ছাব্বিশ তারিখে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু ওই দিন স্বাধীনতা ঘোষণা তো কী করতে হবে সেই ডিরেকশন দেন আমরা সেটা অনুসরণ করে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করি এবং আমরা ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে কাঠের বন্দুক দিয়ে তখন কিন্তু বন্ধু টন্দুক এসব সহজ ছিল না পিস্তল সুল খুব দেখানি সেগুলো আমরা ট্রেনিং দিতাম মেয়েরাও ট্রেনিং তো এসব ছবি টবি এখন বের হয় তো সেইটা একটা কাজ ছিল এবং সমস্ত মানুষকে সচেতন করা পক্ষে নিয়ে আসা এটা এই সময়ে একটা ঘটনা আমি বাইরে বলিনি কখনো খুব কম লোকেই জানে এটা 
আমি তখন তখন আন্তর্জাতিক ছাত্র জন সম্মেলনে কোনো দিন আমার দেশ থেকে যাওয়ার সুযোগই ছিল না এখন আয়ুব খান তো পারমিশন দেয়নি আমার তখন প্রায় ছাত্ররা আন্দোলন করে ঘেরাও করে জোর করে তখন এই পাসপোর্ট দিল আমাকে পাসপোর্ট দিল অনলি ফর ওয়ান মান্থ এন্ড অনলি ফর চেক স্লোভাকি এটা হচ্ছে এখন ভাগ হয়ে গেছে দেশটা স্লোভাকিয়ার রাজধানী বাতিসলামে তো সেইটার মধ্যে বঙ্গবন্ধু জানতেন আর মোহাম্মদ ফরাজ জানতেন আমি যে আরও কিছু করব আমি সেইখানে যাতায়াতের পথে দশ দিন গোপনে রাশিয়ায় থাকলাম মস্কোতে এবং আমরা সুব্রত ইউনকে বা এখনকার রাশিয়াকে বুঝে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসা ফিরে এসে যখন আমাদের পঁচিশ তারিখে আমাদের ওই যে ট্রেনিং দিই প্রতিদিন মাঠে সেই সময় সকালবেলা খবর আসলো আমার কাছে একজন তখন গোপনে ছিলেন ফরাদ এটা মোহাম্মদ ফরাদ তিনি চিঠিকুর পাঠালেন যে আজকে রাত্রে আক্রমণ হইতে পারে তাই আমার তাড়াতাড়ি এই ট্রেনিং শেষ করে দিয়ে সব পাড়ায় পাড়ায় পাঠিয়ে দিলাম প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য দুটোই এই শহরের মধ্যে কিছু জায়গায় আমরা গোপনে কিছু যোগাযোগের স্থান করে গেলাম তারপরে আমরা উনত্রিশ তারিখে এই মার্চ মাসের ঢাকা শহর থেকে বের হয়ে তারপর বাইরে চলে গেলাম সে রায়পুরা হয়ে তারপর আগরতলা সেখান থেকে কলকাতা সেখানে গিয়ে আমি যোগাযোগ করলাম যে নানা রকমের ট্রেনিং দরকার আমাদের তখন দিল্লিতে গেলাম পয়লা মে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কথা হলো তিনি বলে দিলেন তখনকার সবচেয়ে বিখ্যাত লোক মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে ডিপি ধর পি এন হাক সারের সাথে আমার সম্পর্ক হয়ে যায় এবং আমাকে সেলের মতোই স্নেহ করছেন এবং তখন সবাই বলল যে দিল্লিতে দুনিয়ার সমস্ত মিডিয়া বসে আছে তারা ভালো করে তথ্য জানতে পারে না তুমি একটা প্রেস কনফারেন্স করো এটাই ছিল একটা প্রথম প্রচার সাত দুনিয়ায় আমাকে সবাই মনে করতো যে আমি বোধহয় দেশের বাইরে আছে কারণ প্রতিদিন কোথাও না কোথাও টেলিভিশনে রেডিওতে ওইখান থেকে একটু কাট পিস দেখাইতো যে আমি বলতেছি যে এরকম মেসাকার হয়েছে মারছে হত্যা করছে ছাত্র করছে আর ছাত্ররা একটা বড় ফ্যাক্টার চোর দুনিয়ার মধ্যে যার আমি কিন্তু ওখান থেকেই ওই সব আমার ট্রেনিংয়ের সুযোগ ব্যবস্থা করে আমি চলে আসি এসে আমরা বিভিন্ন সমস্ত বর্ডারে সেন্টার করি করে আমরা ওখান থেকে ট্রেনিংয়ে পাঠাই যার ফলে আমিও কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই কিন্তু ওই যে সবাই দিয়ে গেছে এটা সবাই দেখায় তাই সবাই মনে করে আমি বিদেশে আসি এর আগে যে সম্মেলনে গেছিলাম এই সুযোগে আমি ওখান থেকে প্রস্তাব পাশ করে নিয়ে আসি আমাদের বাঙালি জাতির সংগ্রামের পক্ষে সমস্ত ছাত্র দুনিয়ার ছাত্র সংগ্রামের কাছে আমি চিঠি পাঠাই যে দিল্লি দিল্লি থেকে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন তারা সহযোগিতা করছে লয়তো যেতে হয়েছে সংগঠিত করতে হয়েছে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে অস্ত্র জোগাড় করতে হয়েছে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে অনেক ভালো করতে পারছি অনেক কিছু করতে পারি নেই অনেক ক্ষমতায় খোলায় নেই অনেক সেন্টিমেন্ট অনেক ক্ষোভ অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে তারপর আমরা বিজয় লাভ করছি সেইরকম যে আপনার ঢুকাইছে তার ছাত্র সেই কোনো দিয়ে আছে কি না আছে এরপরে আপনার ঢুকাইয়া হল লোক আপনার সম্পর্ক করিয়া এরপরে এনডিআত পাই দিছে এনডিআত পাই দিছে গিয়া ফকেটে একটা পয়সাও নাই ভিনো গিয়া খুব কষ্ট করছে এরপরে তার সাসায় কোনো লোন থাকি তার কাছে টেকা ফটাইছে ডাকাত তাকে তখন হাটিয়া মানে করে মন জগেছে ওই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ওখানে গিয়া সে মুক্তিযুদ্ধের মানে তার হেল্প করছে তরুক করার আমি ওই তাই লন্ডন থেকে ওখানে যোগাযোগ করছে টাকা ফাটাইছে সব সময় ওই ইয়ে লাগিয়ে আছে হেল্প করে লাগে আমাদের স্কুলে এটা ইউনিয়ন প্রতি বছর নির্বাচন হইতো তা আমাকে সবাই ঠিক করলো যে আমার কোনো প্রতিযোগিতা লাগবে না আমি বিনা প্রতিযোগিতায় যে কোনো কারণে হোক সকলে একটা ভালোবাসছিল তো ওই সময় থেকেই আমি এটা এক ধরনের নেতা আর কি হয়ে গেলাম বলতে পারেন সেই সময় ছিল আয়ুব খানের সামরিক শাসন সব কিছু বেআইনি গোপন সেই সময় ঢাকা থেকে কিছু লোক ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগের তারা নানা জায়গায় একটু লিডিং স্কুলগুলোর কলেজগুলো ছেড়ে দেবে একটু যোগাযোগের চেষ্টা করে এবং সেই সুযোগে উনিশশো ষাট সালে আমি যখন টেনে পড়ি তখন আমার সাথে ছাত্র ইউনিয়ন তারা যোগাযোগ করে এবং গোপনেই এবং সেটার দ্বারা আমি প্রভাবিত হই এবং সেইটাই আমার জীবনের ধারাবাহিকতা ঠিক করে ফেলে আমার লক্ষ্য আমি ত্যাগ করিনি যে মানুষের মুক্তি কল্যাণ দেশের অগ্রগতি এটাই আমার জীবন বাইরে আমার কিছু নেই আমি কোনো চাকরি বাকরি করি নেই আমার স্ত্রী চাকরি করছে আমার বাড়ি থেকে আমি চাল এখনও নিয়ে আসি আমার বাবা চাচাদের যেগুলো ছিল ওটুকু খাইতে খাইতে আমি শেষ করতে করতে এখন এখানে প্রায় নিঃস্বতে পরিণত হয়েছি বিক্রি করে করে হ্যাঁ শেষ করছি আমি আমার দাদার হাতে চড়ে স্কুলে গেছি তাই বাবার গাড়ি চড়ে কলেজে গেছি এখন আমি আমার মেয়েরা হেঁটে হেঁটে ইউনিভার্সিটি পড়ছে আমি এগুলো সব বিক্রি করে করে আমি এই জায়গায় আসছি তাই আমি রাজনীতি করে আমি ধনী হই নাই নিশ্চয় নিশ্চয়ই হয়েছি আমার এখানে এখন বিরাট বাড়িতে থাকি এটা মন্ত্রী হওয়ার জন্য সুবাদে আমি পাইছি আমি এখান থেকে বের হয়ে গেলে আবার সেই হতো বস্তিতে যেতে হবে আমাকে এর জন্য আমি অপ্রস্তুত আমার কোনো এই যার জন্য আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই কামনা নেই আমার পরিবারকেও আমি সেভাবে প্রস্তুত করছি কাছে থেকে তাকে যারা দেখেছে তারা মনে হবে যে আসলেই গড গিফটেড হ
যেখানে ওনার উন্নয়নের সোয়া লাগেনি উনি নিজ থেকে অনুদাবন করে সমস্যা চিহ্নিত করে বাস্তবায়নকারী একমাত্র নেতা তৃণমূল থেকে উঠে আসে একজন রাজনৈতিক নেতা তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউনেস্কোর উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি জাতীয় পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেগুলোর ফলে আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে ষাটের দশকের শুরুতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন তিনি সুদীর্ঘকাল ছাত্র ইউনিয়নেরও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে তৎকালীন ছাত্র নেতাদের মধ্যে যে কয়জন আজও রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় অবদান রাখছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম আমার জীবনে এমন কিছু একটা লক্ষ্য নিয়ে আমি আগাই নেই যে আমি ওই জায়গায় যাব মন্ত্রী হব কি আমি নেতা হব কি আমি একটা কোনো একটা বড় ধরনের কোনো একটা পজিশনে যাব ঘটনা প্রভাব আমাকে এই ধারায় নিয়ে চলে আসছে আমি ছোটবেলায় বললাম যে এই ধারাবাহিকতায় আমি আস্তে 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 যুক্ত হয়ে গেছি তার পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন আবার আমরা দেশে ফিরে আসলাম তখন আমি বাহাত্তর সালে রেসকুলস মৈদানে প্রথম সর্ববৃহৎ ছাত্র সম্মেলন বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আমি সভাপতি ছিলাম তেরোটা দেশের ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা এখানে আসছিল বিশাল সমস্ত একটা বিশাল কর্মকাণ্ড হয়েছিল এই প্রথম এই ধরনের সেখান থেকে আমি বিদায় দিলাম বলতে গেলে কিন্তু ওই সময় সমস্ত দেশে ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করলো আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি বললেন যে সবাইকে নিয়ে আয় প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট যারা হয়েছে আমি সবাইকে নিয়ে যাই এমনই মহৎ ছিলেন তিনি ওই দলকে ওই দল মনে করেন মনে হচ্ছে এরা সবাই আমার ধারার লোক তাই এরা ছাত্রলীগ না হইলেও ছাত্র ইউনিয়ন হইলেও আমার ধারার সাথে আছে আমি এগিয়ে নিয়ে যাবো দেশকে তার থাকবে আর তার এই আস্থা ছিল তিনি দেখছেন প্রমাণও পাইছেন মুক্তিযুদ্ধের খবরটাও নিয়েও দেখছেন যে আমরা যে কাজ করছি সেগুলো করছেন এবং এইভাবে আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে করলাম এবং কমিউনিস্ট পার্টি আমি জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছিলাম এক সময় কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা দেখা গেল যে যতই আমি চেষ্টা করি মানুষ আমাদের কাছে আসে না মানুষ কমিউনিস্ট পার্টিকে মনে করে এটা ধর্মহীন পার্টি এবং মানুষের মধ্যে আসতে চায় না এইরকম করে এসে আমি মনে করছি যে আওয়ামী লীগই একটা দল যেখানে মানুষ আসে আমাকে সেইখানেই যেতে হবে এখানে হয়তো অনেক খারাপ লোক থাকতে পারে কিন্তু আওয়ামী লীগ মূলত জনগণের পার্টি তিনি আমাদের আলোকবর্তী তিনি আমাদের দীপশিকা তিনি এই বিয়ানিজার গোলাপগঞ্জের মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত করেছেন আমাদের কর্মীদেরকে রাজনীতির যে স্বাদ তিনি বুঝেছিলেন নুরুল ইসলাম নাহিদ উনিশশো সালের সপ্তম ও দু সালে নবম এবং দু সালে দশম সংসদ নির্বাচনে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা সিলেট ছয় আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি দু সালের ছয় জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অদ্যবধি সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু আমাকে সবসময় স্নেহ করছেন এবং তার বাড়িতে বাসায় যাওয়াটা ছিল অবারিত এবং তার নির্দেশ ছিল যে তুমি নাস্তা খাওয়ার আগে আসবা সকালে তার সাথে নাস্তা খাইয়া আবার তার গাড়িতে তুলতেন অফিস পর্যন্ত নিয়ে এসে বলতেন এখন যাও যা কথা বার্তা ওই গাড়িতে হইতো এবং খুবই স্নেহ করতেন এবং কাছে বসে সবসময় পিঠে হাত দিয়ে রাখতেন মানে এইরকম একটা স্নেহ করতেন কেন করতে আমি যাই না এটা আমার সৌভাগ্য বলতে হবে তো এর পরবর্তীকালে তাকে যখন হত্যা করলো তার পরবর্তীকালে আমরা চেষ্টা করছি যে এটার প্রতিশোধ কীভাবে নেওয়া যায় শেখ হাসিনার দেশে আসলেন আমাদের সবাইকে আরও মজুত হয়ে দায়িত্ব হইল এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার দাঁড়ালো দেশে পরিবর্তন আসলো মানুষের চিন্তা ভাবনা হইল আমিও তার মধ্যে আসলাম শেখ হাসিনা বলতে গেলে সময় দাঁড়াও দাঁড়াইলাম তারপরে আমি তখন স্ট্যান্ডিং কমিটি পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছিল শিক্ষা মন্ত্রালয় আমি তার চেয়ারম্যান ছিলাম তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন আমি তো ভাবিও নেই যে আমি এফ বি হবো আর এইসব পদ তো আরও পরের প্রশ্ন তো পরের বার আবার আমাকে দু হাজার আট সালে নির্বাচনে তিনি ওকে দাঁড়িতে বললেন আমি দাঁড়িয়েছি কিন্তু আমি এখানে শপথ নিব এটাই স্বাভাবিক এটা আবার শেষ দিন আমি আসছি এবং লাস্ট এসে দাঁড়িয়েছি শপথ হয়ে যাচ্ছে তখন আমি আমি আমার এলাকায় ঠেকেছি মানুষের কাছে আমি তারপরে আমাকে কেবিনেট সেক্রেটারি ফোন করছেন যে আপনাকে অনুমানে অতটা সময় যেতে হবে যে কেন শপথ নিতে হবে আমি তো এই জানলাম প্রথম আমাকে আমাকে কখনো বলেন নেই আমি চাইও নেই আমি কোনো ধারণা আমার ছিল না তো ওখানে শপথ নিলাম মন্ত্রী হইলাম তো তিনি আমাকে এই দায়িত্ব দিলেন বলতে গেলে সব থেকে বড় মন্ত্রালয় এবং সব থেকে জটিল কঠিন এবং সব থেকে মহৎ বড় দায়িত্ব তার প্রথম যে কাজ তিনি শুরু করেন যেটি স্বাধীন বাংলাদেশের মানে আর কোনো দিন সে কাজটি কারোর পক্ষে কোনো সরকারের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি সেটি হচ্ছে দুই
এগিয়ে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বে তার এই কার্যক্রমটুকুকে আজ অনুসরণ অনুসরণ করছে জনাবুল ইসলাম নাহিদকে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে পেলাম তখনই আমাদের মধ্যে একটি বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল উনি আমাদেরকে সর্বদাই সেই সময় তো আমার চাকরি করার সুযোগ হয়েছিল এবং সদা সর্বদা উনি আমাদের পরামর্শ দিতেন কি করে ভালো কাজ করা যায় কিভাবে উন্নয়নকে আরও বেশি বেগবান করা যায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা ক্ষেত্রে রেখেছেন অসামান্য অবদান আমি শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে যখন দায়িত্ব নিলাম তখন আমি দুইটা মন্ত্রণালয়ই মন্ত্রী ছিলাম প্রায় এক বছর পর প্রাথমিকটা আমি আমি ছেড়ে দিলাম প্রায় পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী এখন আমাদের এবং আমাদের এখন ম্যানেজিং কমিটি কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষক আমাদের প্রায় পঁচিশ লক্ষ বিশাল আমরা জগৎ তাই আমি বলেছি যে আমার সবাইকে দেখে আমি প্রথম মিটিংয়ে এই কথা বলেছি দেখেন এখানে আপনারা সবাই কাজ করতেছেন আমরা সবাই মিলে একটা পরিবারের মতো কাজ করব এবং আমি মনে করবেন না যে আমি একজন বস হয়ে উপরে চেপে বসছি আমি আরও দশজনের মধ্যে একজন নতুন কর্মীর যুগ হইলাম প্রাথমিকের শতকরা একান্ন জন মেয়ে মাধ্যমিকের শতকরা তেপ্পান্ন জন মেয়ে আর সাতচল্লিশ জন ছেলে এবং উচ্চশিক্ষায় আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ হয়ে গেছে এখন মেয়ে যার ফলে এই যে মেয়েদের সকল ঘরের বের এখন লেখাপড়ায় আসছে এটা একটা বিরাট আমাদের সমাজের জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে আমি বড় শিক্ষা লাভ করলাম ডিগ্রি পাইলাম বাস্তব কর্ম কাজে লাগলো না চাকরি পাইলাম না সেটা তো অর্থহীন যার জন্য আমরা টেকনিক্যাল এডুকেশনে জোর দিলাম যেখানে গিয়ে দেখলাম আমি একটা প্রচণ্ড হতাশাজনক পরিস্থিতি মোট শিক্ষার্থীর এক শতাংশ এখানে লেখাপড়া করে আমরা সেই চেষ্টা নিয়েছি এখন তেরো শতাংশের বেশি এখন ওই ধারায় লেখাপড়া করতেছে এবং আমরা সকলের সহযোগ পরামর্শ নিয়ে যারা এমপ্লয়ার কারখানার মালিক তাদেরকে সম্পৃক্ত করে আমরা এখন থেকে বাড়াচ্ছি আমাদের লক্ষ্য বিশ সালের মধ্যে বিশ পার্সেন্ট নিব বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ শিক্ষার ক্ষেত্রে আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলন সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উনি শিক্ষাকে বিশ্বমানে রূপান্তরিত করেছেন উনি দেশি বিদেশি বিভিন্ন আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারে অত্যন্ত মনোযোগী আমাদের বাড়ির পাশে নতুন কলেজ হওয়াতে আমরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছি আমরা খুব তাড়াতাড়ি কলে বাড়ি থেকে কলেজে চলে আসতে পারতেছি আমার আমাদের মা বাবার অনেক টেনশন করতে হতো তো এই কারণে আমাদের মা বাবার টেনশন করতে হচ্ছে না সরকার বছরের প্রথম দিনে আমাদের নতুন বই দিয়েছেন এবং আমরা উপবৃত্তিও পাচ্ছি স্বাচ্ছন্দ্যে লেখাপড়া করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের এখানে অনেক অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে লাইব্রেরি ও ল্যাব ফ্যাসিলিটিস বাড়ছে এ ধরনের উদ্যোগ আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে এর ফলে আমরা সুশিক্ষিত হয়ে দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করতে পারবো আমাদের পয়লা ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা এবং দুই মাসের মধ্যেই আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি ফার্স্ট অফ এপ্রিল আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা হচ্ছে এবং আমরা তাও দুই মাসের মধ্যে রেজাল্ট পাচ্ছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে মান উন্নয়ন হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা শুধু শহরেই নয় গ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে আমরা আশা করি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা এগিয়ে যাবে বহুদূর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের অন্যতম একটি সফলতা হল নতুন বছরের প্রথম দিনই সকল শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে দেয়া শুরুতেই আমি দেখি যে প্রায় অর্ধেক শিশু স্কুলেই আসে না তো লেখাপড়া না করলে কেমনে হবে তাই সবাইকে নিয়ে আসতে হবে তো কী করে নিয়ে আসতে হবে সেই একটা উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং সেইখানে আমি একটা প্রশ্ন নিই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিই যে আমরা সব শিশুকে বই দিব এটা দুনিয়ার কোথাও এখনও পর্যন্ত কোনো উদাহরণ নেই আগে বই কিনতে তিন মাস এক মাস চলে যেত এখন আর দেরি নাই প্রথম দিনই বই পেয়ে যাচ্ছে সবাই পুরা সেট আমরা প্রথম বছরই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই যে আমাদের বইয়ের গুদামে আগুন লাগিয়ে দে তারপরে সবাই আগে বলছে সম্ভব না বাদ দিয়ে দাও আমি বলছি না এই গতানুগতিক কাজ করার জন্য মন্ত্রী আমি হইনি সেই জন্য আমরা বইটাকে আবার ছাপিয়ে আমরা সময় মতোই দিতে পারছিলাম এখন প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারি আমরা পাঠ্যপুত্র দিবস উৎসব পালন করে আমরা সেই বই বিতরণ করি তো সেই বই ছাপতে আমাদের নিশ্চয়ই বইটা বড় চ্যালেঞ্জ যে এতগুলো বই ছাপা তার টেন্ডার তার কাগজ কেনা তার এরকম নানা রকমের পাহারা দিতে হয় আমার শেষ দুই মাস আমি কোনো ঘুমাই না আমি প্রেসে প্রেসে ঘুরি সারা রাত ধরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিজ এলাকা বিয়ানীবাজার গোলাপগঞ্জে করেছেন ব্যাপক উন্নয়ন
আমাদের অঞ্চলে ঐতিপূর্বে ঠিক এইভাবে কোনো পরিকল্পিতভাবে বা এমনকি বিচ্ছিন্নভাবে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয় নাই কোনো সরকারের সময় কোনো রকম আমি সংসদ হওয়ার পর থেকে এই কার্যক্রমটা আমরা ব্যাপক করার চেষ্টা করি এবং বলা যায় যে আমাদের সাধারণ মানুষ যারা তারা মনে করে যে একশো বছরের এত উন্নতি হয় নাই যা হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা আমাদের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপকতা উপজেলা ক্লিনিকগুলো কিংবা আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো এবং সেই সঙ্গে আমাদের গরিব মানুষের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি আমরা নিয়েছি আমরা যে কাজগুলো সূচনা করেছি সেগুলো যদি ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে আমি থাকি না থাকি সেই অঞ্চলটা একটা উন্নত সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে উঠবে এমন কোনো গ্রাম নাই এমন কোনো রাস্তা নাই যে রাস্তাগুলোর উন্নয়ন যায় নাই আমরা এরিয়ার উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আছে আনছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতায় তিনি এই অঞ্চলের কালের বিবর্তনের পঞ্চখণ্ডের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে আমরা অভিহিত করি তার সুযোগ্য নেতৃত্বে এই অঞ্চলে যে উন্নয়নের দ্বারা সূচিত হয়েছে আগামী পঞ্চাশ বছর বলা যায় তিনি এগিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আন্তর্জাতিকভাবে বয়ে এনেছেন অনেক সম্মান আমি যখন প্রথম জাতিসংঘের কনফারেন্সে যাই দুই বছর পরপর হয় সেই সময় সব মন্ত্রীরা বক্তা দিছেন যে বাংলাদেশ দারিদ্রের উদাহরণ এখানে এই ত্রুটি মানে ত্রুটির একটা উদাহরণ দিতে গেলে বাংলাদেশ এইবার আমি নির্বাচিত হয়েছি ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সেই সময় আমাকে তো বক্তা দিতে বলছে আমি আগেও বক্তা দিয়ে দিছি কিন্তু এটার জন্য আলাদা করে দিতে বলছে তখন আমি প্রতিশোধ নেওয়ার মতোই বললাম যে ওইবার সকলে বলেছিলেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে দারিদ্রের উদাহরণের দেশ আমরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে ঝরে পড়া বেশি আর এইবার আপনারা বলেছেন অনেকেই যে বাংলাদেশ অনুকরণের দেশ তারা এই কাজগুলো করছেন করা যাবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে কখনোই প্রধান প্রকৌশলী পদায়ন হতো না বাইরের থেকে তারা ডেপুটেশনে আসতো কয়েকদিন কাজ করে তারা চলে যেত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করেছেন তার দিক নির্দেশনায় তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শতভাগ স্কুল গোয়িং ছেলে মেয়ে এখন স্কুলে আসছে যার কারণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দেশে এবং বিদেশে একাধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন রাজনীতির বাইরে লেখালেখি পছন্দ নুরুল ইসলাম নাহিদের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখতেন আশির দশকে প্রকাশিত হয়েছে তার দুটি রাজনৈতিক আদর্শের বই প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বাঙালি রুখে দাঁড়াও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লক্ষ্য ও সংগ্রাম রাজনীতির সুস্থ ধারা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম এবং শিক্ষানীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ সহ আরও অনেক গ্রন্থ পোস্টার লিখতে হইতো পোস্টার লাগাইতে হইতো লিফ্টের লিখতে হইতো এরকম করতে করতে একটা অভ্যাস আছে পরবর্তীকালে দেখা যায় যে অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমাদের বিষয়টা জন্য সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত সেই হিসাবে লিখে পত্রিকায় দেওয়ার একটা অনেক চাইলেও আমরা দিলাম দিতে দিতে পত্রিকায় লেখালেখি একটা দাঁড়িয়ে গেল সেটা আমি প্রায় জমি করছি এবং এগুলো কোনোটাই বইয়ের উদ্দেশ্যে লেখি নেই কিন্তু অনেক পাবলিশার পরবর্তীকালে প্রায় সাতটা আটটা মতো বই বলতে পারেন এটা তারা এইগুলো সংগ্রহ করে বিভিন্ন জাতে তো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পৃথকভাবে শুধু তার সম্পর্কে লেখা আমার অনেকগুলো প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলো একত্রিত করে একজন পাবলিশার এই বইটা লিখছেন যার নাম রয়েছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লক্ষ্য সংগ্রাম তার নীতি আদর্শ তার লক্ষ্য তার সংগ্রাম তার জীবন কাহিনী তার থেকে শিক্ষা নেওয়া এইসব বিষয়গুলো আছে এবং বাংলাদেশের জন্য তার যে ভূমিকা তার অবদান বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করা তাকে স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া নিয়ে যাওয়া কি করে তিনি তার উত্থান ঘটলো এইসব বিষয়গুলোর মধ্যে আছে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জোহরা জেসমিনকে বিয়ে করেন তার স্ত্রী সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন এই দম্পতির নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম ও নাজিয়া সামান্থা ইসলাম নামে দুজন মেয়ে সন্তান রয়েছে আমি তো লন্ডন থাকি ঢাকার থাকি সবসময় ফোন শুধু এও নয় তার ওয়াইফে তার ছেলে মেয়ে সবসময় আমার লগে যোগাযোগ করেন খুব বেশি মায়াম থাকে কারণ তার বাবারে তো অতটুক ফাই নাই কিন্তু মানে আমার বাবার মধ্যে আরও বেশি মানে আমাদের সেবা শুশ্রূষা
নুরুল ইসলাম নাহিদ তার কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ এ পর্যন্ত পেয়েছেন অনেক পুরস্কার তবে মানুষের ভালোবাসাকেই তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করেন তার সমগ্র উন্নয়নটুকু নিয়ে এক কথায় যদি বলতে হয় তাহলে হরলাল রায়ের বাংলা অভিধানে নতুন কোনো শব্দ সংযোজন করে তার বিশেষণে বিশেষায়িত করত বাংলার মানুষ বিশেষ করে গোলাপগঞ্জ বিয়ানীবাজার তথা সারা দেশে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে সেজন্য উনি জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন দেশে বিদেশে মানে এই তার কার্যক্রমের মানে প্রসার ঘটেছে বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাকে একটা মডেল বা আইকন হিসাবে দেখতে চায় তাই ভালো কাজকর্ম করেছে এই জন্য যার কারণে আমাদের সিলেটবাসীর প্রত্যাশা বা আমাদের গোলাপগঞ্জ বিয়ানীবাজার পাশের প্রত্যাশা যে উনি উনি তার সৎ কর্মকাণ্ড বা সফল কর্মকাণ্ডের ফলে তাকে আরও আমরা আমাদের এই দেশে আরও উপরের পর্যায়ে আমরা দেখতে চাই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কখনোই সকলের মতো প্রত্যাশা প্রাপ্তির হিসেব করেন না আমি নিজেকে একজন অতি সাধারণ মানুষ মনে করি এখানে আমার কোনো বিশেষ গুরুত্ব আমি নিজে মনে করি না আমি দশজনের মতোই একজন মানুষ আর আমার এমন কোনো লক্ষ্য নেই যে আমাকে বলবো আমি সন্তুষ্ট কিংবা আমি বলবো আমি ব্যর্থ সেটাও না সকলের মিলিত চেষ্টা তবে এটা ঠিক এই সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে মানুষ এটা বলছেন তরুণ প্রজন্মের যারা এই শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে চায় তাদের প্রতি নুরুল ইসলাম নাহিদের রয়েছে কিছু সদুপদেশ ও পরামর্শ বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এটা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা হবে আজকে শেখ হাসিনা যে লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে চান সেই লক্ষ্য আমরা পূরণ করতে পারব আমাদের দেশের মানুষ মর্যাদার সাথে এটা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশে বসবাস করবে নতুন কারিকলম দিয়া নতুন ভাবে ভর আরম্ভ হয়েছে খুব ভালো দেশটা উন্নতি হওয়ার আমি সব সময় উনিকে বলি দেশ নিয়ে যখন নিয়ে চিন্তা করতেছ সৎ সব সময় থাকো এবং দেশের মানুষরে ভালোবাসো মানুষে তোমার ভালোবাসবো আমার দাদার বাবা মুজাফর আলী তিনি আমাদের গ্রামের স্কুলের প্রথম শিক্ষক ছিলেন একমাত্র শিক্ষক ছিলেন যার ফলে এইরকম একটা পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে তিনিও বেড়ে উঠছেন তো যখন আমাদের ওই রকম পুরানো বাড়ি টিলা ছিল তখন বিরাট বিরাট সব গাছ ছিল বড় ঝড়ে যখন একটা গাছ একদম মানে ভেঙে যাবে এরকম একটা অবস্থায় চলে গেছে তো আমার দাদা দেখাইতেন দেশ গাছটা কিন্তু ভেঙে পড়ে যাবে নাকি এখন অন্য গাছগুলো অতটুকু নড়তেছে না যে গাছটা বড় সে একদম নুয়ে পড়ে যাচ্ছে আবার হয়তো জ্বর একটু চোখকণ পরে দাঁড়ায় উঠল তিনি আমাকে বলতেন যে কেন হয়েছে বুঝতে পারো যত বড় হবে তত যদি সে নুয়ে থাকতে পারে তাইলে সে টিকে থাকতে পারবে আর নইলে পরে ভেঙে পড়ে যাবে তাই তুমি যদি তোমার জীবনে কখনো তুমি বড় হও বা তোমার যদি জ্ঞান বেশি হয় তোমার উপর যদি দায়িত্ব বেশি পড়ে তুমি যত বেশি হবে তত তুমি নমনীয় হয়ে চলবা তখন তুমি নিজেকে ছোটো মনে করবা কারণ মানুষ যদি তোমাকে বড় করে তুমি ছোটো হইতে পারবে না কিন্তু তুমি নিজেকে ছোটো করে রাখলে পরে মানুষ তোমাকে স্নেহ ভালোবাসা দিবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তার কর্মের মাধ্যমে এদেশের মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন চিরকাল